старые античные здания постепенно перетекают в современное стекло. Всем привет из Люксембурга. Всем известен Люксембург. Я имею, в виду, я имею в виду город. Ну и, и страна вообще. Этот город и страна это такое понятие. Ну, во-первых, во Люксембург это карликовое государство. Если посмотреть на карте, то в ширину это примерно 50 километров, а в длину примерно 80. То есть на машине можно объехать по ширине полностью все государство за меньше, чем за час. Ну, здесь много банка, вы знаете, здесь много юридических отделений, я имею в виду судов, которые решают различные вопросы. Я как раз сейчас нахожусь на таком месте, которое называется Cour Constitutionnel, Cour Supérieur de Justice, то есть это такое место, где решаются юридические вопросы. Город находится не на равнине, здесь достаточно много вот таких вот возвышенностей, спусков. Вот один из, из типичных видов, видали, какая порода? Это вряд ли это известняк, потому что Париж, Париж стоит на известняке, а Люксембург стоит на камне, если я не ошибаюсь. Ребята, поправьте меня в комментариях. Ну, что здесь посмотреть? Во-первых, все замки, которые здесь есть, их тут масса, этих замков, я имею в виду за, за сам город. Затем, вот такие симпатичные маленькие площади. Из известного, из еды, что здесь есть, вот типичное для Люксембурга, не могу сказать, но знаю, что здесь есть какое-то их их шампанское, называется Кхеме, как-то так. А дальше, что здесь еще интересного? Я знаю, что здесь типа катакомбов есть под городом, и якобы раньше там жили люди. Один из мифов, ребята, я разрушу. Говорят, что в Люксембурге сплошные богачи, нету попрошаек, вообще нету бедноты, все облизано, чисто и аккуратно. Это миф. Попрошаек на улице масса. Город, ну да, наверное, он чище Парижа. Бы не старый, это новый. Во Франции такие же желтые, но другой формы. Интересный памятник. Что бы он значил, а? Да, пришел я еще на какую-то площадь, наверное, называется в честь этой девы. Вот известный этот вот собор, да, не собор, а шато. И французы, люксембуржане, устанавливают сцену для фет для музык. Есть такой праздник музыки и во Франции, и видите, в Люксембурге, только, наверное, другие даты, потому что во Франции это 21 июня. А здесь, наверное, пораньше, сегодня или завтра он будет. Вот уже пришел в старый город. Вьювиль называется. В переводе означает старый город. И, конечно же, в старом городе есть сосредоточена масса всех архитектурных памятников и не только памятников. Видали, как прикольно они сделали? Вроде такое все античное и стеклянный переход. Шамп де депюте. И написано еще администрацион парламентер. То есть здесь э, парламент, как и во Франции. А парламент состоит из ассамблеи и сената, если я не ошибаюсь. Конечно, отличается от Парижа, да и от Франции отличается. Ну, архитектура, да, ну, как бы европейская архитектура, что тут сказать. И вот такие вот ребята здесь ходят, охраняют это местечко. Кстати, по поводу охраны, по поводу армии. Я знаю, что в Монако там что-то около 10 военных на все государство. Ну, потому что она им как бы армия не нужна. Здесь, в Люксембурге, наверное, побольше будет.
ребята, попал я в нужный момент сюда, потому что сегодня Head для Music в Люксембурге. процентов связано с, с музыкой так а что это у нас амельс мерч о ля ля это на, на, на местном но вот написано на французском кортеж фольклорик форм ле жур де кернес короче местный фольклор ребята местный фольклор ну ребятам этим явно нравится стать пансантом между баранами нахожусь в историческом месте наверху кран Реконструкция чего-то. В Париже, в центре, в центре Парижа ты редко видишь такие сооружения, как кран. По поводу, кстати, языка. Французский в большинстве, но и встречаются и немецкий. Вот, например, девушки идут, общаются на немецком. И, наверное, еще фламандский здесь есть. Здесь у Макдо совсем другой логотип. Как в Украине, кстати. Потому что во Франции он зеленый. На зеленом фоне. А здесь на красном. Так, а что это за такой аппарат? А, понятно. Значит, питьевая вода. Видали? Я думал, душ какой-то. Но нет, питьевая вода. И, скорее всего, она работает. Скорее всего, она работает. Да, она работает. Здорово. 4 часа, через несколько часов начнется все это музыкальное шоу. И, конечно же, все эти места заполнятся людьми, потому что как и во Франции, так и здесь, так и в Германии, и в Испании. Хотя в Испании, может, по-другому, но у людей есть определенное время, когда нужно есть, когда нужно завтракать. И все это все знают, выполняют все по часам, четко. Мой знакомый сказал бы, что это курятник. А вы знаете, как называются такие вот балкончики, угловые? В Париже я встречал несколько, но редко. Здесь очень часто они встречаются. Напишите в комментариях, как они называются. Какая табличка, кодек. Вы помните то время, когда время мыльниц, время пленки и очередей за мыльницами, пленками и батарейками? Это время уже прошло, конечно, но здесь она до сих пор висит. И что-то продается. А продается здесь фототехника. Как и французы, так и здешние тоже экономят место. И далее парк большой. И под парком паркинг. Все очень-очень-очень экономно. Экономят место, так как его ну, не слишком-то уж много. Прикольно сделали из пожарных кранов. Как он работает. Нажимаешь на нос. Да. Прикольно, прикольно. Для детей здесь блаженство. Корабль, песок, всякие барьеры, можно залезть наверх, труба, вообще здорово, шезлонги. Красота, по красоте, ребята, по красоте. Тема кататься на покрышках типично американская. Тематика здесь речные морские обитатели, ну и пираты. Да уж, да уж, да уж. А это что такое? За... А, все, я, кажется, понимаю, что это такое. Это типа насоса. Крутишь, по идее, его вода должна загоняться наверх, сюда вытекать. Но нужно конкретно ее раскрутить, чтобы это произошло. Для малых здесь... Для малых здесь масса удовольствия. Смотри, он, видишь, пацан качает воду. Нормально. Подставить ему ведро и пускай занимается ребенок. И на пятый этаж, как, как в моем детстве. Когда, когда, не было, когда не было воды, набираешь ведра и поднимаешь на пятый этаж. Замечательная физкультура. Так, что у нас здесь еще Новая рубрика на канале «Сосчитаем мусорки в парке». Поехали. Раз, два, три, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Итак, 12 в зоне видимости. Но 20 наберется. Посмотрите на размер этого парка. Вот там вот начинается. Здесь заканчивается. Там начинается. Вот за этим кораблем заканчивается. То есть, ну, участок совсем маленький. Здесь грех что-то выбросить на землю. Ребята, нужно быть не знаю кем, чтобы бросить что-то на землю. Но посмотрите, территория, посмотрите, все аккуратненько, чистенько. Нет ни одной бумажечки. Как вам такое? Как вам такой парк? Я забыл сказать, что о том, о фактах, об этом городе, стране, то, что здесь самые высокие зарплаты в Европе. Примерно около 5000 евро в месяц. Как вам такие цифры? Ну и, конечно же, банки. Это, наверное, десятый. Вот такое здание. Посмотрите, в этом здании это банк. Написано Société Anonym. То есть не хочет афишировать, как на самом деле называется эта компания. А вот здесь, напротив, как думаете, что это? На каком языке написано? Вот, вот эти вот надписи. По поводу номерных знаков. Значит, L это, понятно, Люксембург. Две буквы и четыре цифры. Во Франции это две буквы, четыре цифры и две буквы. Здесь немного по-другому. И цвет здесь желтый. Во Франции это белый. Смотрите, какой симпатичный дворик. Все аккуратненько, чистенько. Маленькая даже будка. Но там не собака 100%, а хранятся какая-то... Охранятся, скорее всего, инструменты для садовника, для жардинье. От этого места до центра города примерно километр. Смотрите, как здесь спокойно, тихо и размеренно. Вы меня всегда спрашиваете, а где же люди? Где все люди? Ну, вот смотрите, вон какие-то люди стоят. Я тоже человек. Все мы люди. Вон какой-то человек ходит. Да, здесь люди не ходят, не бродят туда-сюда за, кажд... за... Не, знаю, не знаю даже зачем. Но мне тоже это как-то странно, когда я приезжаю, допустим, на свою родину, и люди постоянно куда-то ходят, бродят, э, не знаю, то ли они каждый час ходят в магазин за булкой, то ли за спичками, я не знаю, для чего, зачем, зачем это делать. Например, по поводу покупок, французы это делают очень разумно, и я так делаю. Мы ходим в магазин только один раз в неделю. Мы пишем список, мы полностью закупаем, холодильник забиваем и забываем на целую неделю. Но каждый день туда ходить смысла я не вижу. Так же и французы делают. А Чем им ходить по улицам, если у них есть машины, ты сел в машину и поехал. Это я турист здесь. Я хожу. И то мне тут чуть-чуть буквально пройтись. А люди, где люди? Либо дома, либо... Где-то в каких-то местах общественных, я имею в виду рестораны, бары и так далее, кинотеатры, ну и вы понимаете. Либо уехали на вакансии, ну вот и все. Либо на работе, кстати, да. Сегодня пятница и рабочий день. На работе. Люди на работе. Вот если выйти, вон еще человек идет. Если сюда прийти, допустим, часов 8, то вы увидите много людей. Потому что люди будут собираться на работу. Вот такие вот дела, ребята. Смотрите сами, какие здесь машины. Я вам хочу только... Я не буду вам говорить, какие это марки. Вы сами прекрасно знаете и понимаете. Хочу сказать только одно, что состояние намного лучше, чем в Париже. Особенно я смотрю вот на бампера. Потому что французы говорят, что бампер это специально сделан для того, чтобы его крошить, ломать и так далее. Машины расталкивать. Ну а здесь все аккуратненько, чистенько. Видали, какой бампер? И здесь тоже. Машины более поновее. Много очень BMW. Германия. Вообще-то здесь все очень рядом. Так, а что это такое? Сонг Йонг. Да, это какой-то китаец, наверное. Ребята, еще один парк. Это уже шестой парк, в котором я нахожусь. За какие-то часы, находясь здесь. Да, медали. Обитатели какие здесь есть. В 
парке очень часто встречаются люди, говорящие на испанском, либо на португальском. Не могу точно определить. И очень часто. Не знаю, что бы это значило. Есть такая идея, что люди с Португалии или с Испании приезжают сюда как бы на работу. Ну и потихоньку своих подтягивают. Но это только аксиома. Моя аксиома. И опять какие-то здесь конструкции с водой ну далее конечно же детская площадка немного вам другого вида на люксембург это уже вот по тому мосту ходили называется мост адольфа но не гитлера другого вот там гар где-то либо вот там либо вот здесь гар с которого я выходил и вот это вот возвышенность вот там мост идет и где-то здесь есть... Вот мы потом спустимся вниз, походим там, посмотрим, что там, где, как. Где-то здесь есть еще типа грот небольшой. Прикольная лестница. Вообще она спускается вниз, и мы прямо ходим туда. Как называется река? Подскажи. Река. Река. Патрис. Патрис. Ребята, знакомьтесь. Ну, меня зовут Вайдас Биг Ви. Да. Да, у него, кстати, есть канал, ребят. У него, у него есть канал, он делает прикольные видосы о спорте, есть влоги всякие. Так что я скину ссылку на его канал под этим видео в описании. Заходите, подписывайтесь и давайте сделаем ему много субскайберов. Ну да. Ну, по-русски я не очень хорошо говорю, но... Ну, зато ты говоришь английский и френч. Английский и французский, да. Такая вот мега речка, но... Канализация. Ну да, типа. Ну вот если пойдет дождь, я думаю, она поднимется до вот такого уровня. Ну, до такого вряд ли, но метр, метр, скорее всего, да. Вообще прикольно сделано. Смотрите, камня, да, и из камня прям выходит одна из колонн. Дальше вторая до сюда доходит. Ну и поехали. Да, сколько интересно лет этому мостику. Конкретный мост. Мы находимся в самом. В самом дне этого города, можно сказать. Ну, хорошо. Ребята, ну еще больше увидите у него на канале. Так что, welcome, guys. Есть лифт, который поднимается на самоверх. Ни фуникулер, ничего. Это просто обычный лифт. Прикольный вид, ребята. Это речушка увеличилась здесь. Уже не такая маленькая, как мы видели вверху. Пейзажи замечательные. Вот, скорее всего, вот там, где-то в этих горах есть эти вот катакомбы. Но мы-то туда еще доберемся. А еще, что здесь есть вот такая замечательная барышня. Жена моя. Такая жена. Маленькая. Покойный сапель. Жозефина. Жозефина. Только что мы обсуждали это, то, что мы находимся в центре города. Представляете, центр Люксембурга. Но посмотрите, как здесь круто. То, что, ну, на самом деле, как, как маленькое село. Все очень зеленое, все симпатично, утки плавают какие-то. Здесь какие-то... Матюканес и квасы такие сила. Сферми. Шпонские и сила, он пьет монте жуткого. Раньше, наверное, это была какая-то башня оборонительная. Сто процентов. Ты вас стоял в атлетуру, по удефану, с этим Avec ses petits, ma petite fenêtre, c'est sûr que ça c'est pour défendre. C'était en fait le, à la ville de Luxembourg, il était hein, un grand fortress. Ouais, donc euh, c'était pour défendre la ville. Et, et c'est pour ça qu'on a les, les villes hautes et les, 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 les villes bas. Parce qu'en fait, euh, comme ça, c'était pour protéger la ville. Donc moi, pour le mur, euh, je ne pouvais pas venir ici et juste aller euh, en ville comme ça. D'accord. Мундиаль везде. 
Играет Испания и Португалия. И здесь такое местечко, где народ собирается, чтобы немножко употребить. Везде фут. Ну фут и пахтуть, а? Давай, давай, си. Ну сосы класс, я полизлофон Да, прикольно, прикольно. Donc, je pense qu'à l'époque, c'était le quartier euh, industriel. Oui, mais maintenant, ça, ça se demande de nous, là où il y a la fête le vendredi, on tente d'être ensemble. Je suis venu ici. С таким вот замечательным лифтом, который поднимается наверх. И там 100% классный вид. А лифт еще и прозрачный. Да, был бы он еще прозрачный, бы, был бы прозрачный пол, было бы круто. Только стены. À l'époque À l'époque, c'est quand c'est construit, c'était bien, mais bon, c'est... Je crois que c'est une chose à l'époque. Pour les années, je suis venu à l'école, je suis venu à l'école, je suis venu à l'école. Это был язык местный, люксембургский. Это сильно похож на, на немецкий.